Λοιπόν, σήμερα θα πάμε βόλτα με το αυτοκίνητο. Έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ήδη μέσα στο αυτοκίνητο και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω. Πού θα πάμε όμως σήμερα. Λοιπόν, αυτό το μήνα στα webinars ε, πηγαίνουμε στην Ελλάδα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν ε, περισσότερες αληθινές δραστηριότητες παρόλο που τα meeting μας είναι online. Αν θέλεις και εσύ για δύο μήνες να δεις αληθινές δραστηριότητες στην Ελλάδα και να βελτιώσεις τα ελληνικά σου μαζί μας, ε, θα βρεις το link στο κουτί της περιγραφής. Σε περιμένουμε εκεί. Οπότε λοιπόν σήμερα θα πάμε μαζί σε ένα ελληνικό βενζινάδικο. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν είσαι διακοπές στην Ελλάδα ίσως νικιάσεις ένα αυτοκίνητο και ίσως θα πρέπει να επισκεφτείς και ένα βενζινάδικο. Σήμερα θα πάμε να το κάνουμε μαζί. Ε, όμως θα πάμε και στο πλυντήριο αυτοκινήτων για να πλύνουμε όλο αυτό εδώ ε, μέσα και έξω γιατί είναι πολύ βρώμικο Εσύ που είσαι καινούριο ή καινούρια στο κανάλι μου κάνε μια εγγραφή γιατί έρχονται και άλλα βίντεο σαν και αυτό μέσα αλλά και έξω από το αυτοκίνητο Λοιπόν δεν ξέρω αν βλέπεις εδώ το... Τέλος πάντων δεν ξέρω πώς το λένε αυτό που δείχνει τη βενζίνη Είναι εδώ ε, Εγώ είμαι στο όριο Αλλά θα πάμε να βάλουμε σήμερα Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε Πάμε Τώρα όλοι θα περάσουν. Πρόβλημα, όταν α, πηγαίνω στο βενζινάδικο Δεν ξέρω γιατί Αλλά ντρέπομαι να πάω στο βενζινάδικο για κάποιο λόγο <laughs> Όπως επίσης και στο πλυντήριο αυτοκινήτων Γι' αυτό δεν βάζω πολύ συχνά βενζίνη Δεν χρησιμοποιώ τόσο συχνά το αυτοκίνητο και επίσης είχα να πλένω αυτό το αυτοκίνητο ίσως από το Οκτώβριο, δεν ξέρω. Ε, γενικά το αποφεύγω, οπότε φαντάσου τώρα που πάω μόνη μου εκεί να κάνω και τα δύο και έχω και τη κάμερα μαζί. <laughs> Όμως θα, θα το προσπαθήσω. Επίσης να πούμε ότι το δικό μου αυτοκίνητο παίρνει βενζίνη Είναι δηλαδή βενζινοκίνητο Υπάρχουν όμως και αυτοκίνητα που παίρνουν δίζελ Στα ελληνικά το λέμε πετρέλαιο Και είναι πετρελαιοκίνητα Βέβαια η βενζίνη στην Ελλάδα είναι λίγο ακριβή ε, τον τελευταίο καιρό 
Θα δούμε όμως πόσο κοστίζει τώρα εκεί που θα πάμε. Λοιπόν, ε, στην Θεσσαλονίκη δεν έχω δει ποτέ self-service βενζινάδικο. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένας πολιτής, ένας υπάλληλος εκεί που αυτό σου βάζει ε, βενζίνη. Δεν ξέρω αν κάποιος από σας έχει δει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, κάπου στην Ελλάδα. Γράψτε μου κάτω στα, στα σχόλια. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι φτάνουμε. Θα πάμε σε έναν έτσι μεγάλο χώρο με βενζινάδικο και πλητήριο αυτοκινήτων, εδώ απέναντι. Να δω τώρα πώς θα στρίψω. Φτάσαμε, παιδιά. Εδώ θα πάμε. Για να πληρώσω με κάρτα μέσα. Κάρτα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, μόλις έβαλα βενζίνη, ε, από ό,τι βλέπω εδώ γύρω, η βενζίνη κάνει γύρω στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Εγώ έβαλα περίπου 20 ευρώ, όχι περίπου, ακριβώς 20 ευρώ. Δεν το γεμίζω ποτέ γιατί δεν χρησιμοποιώ πολύ το αυτοκίνητο. Εσύ αν θέλεις να το γεμίσεις, μπορείς να τους πεις γέμισέ το. Και τώρα πάμε στο πλυντήριο που είναι δίπλα να το πλύνουμε. Πάμε! Λοιπόν, για πάμε να δούμε. <Κι> για πλήσιμο. <Κι> Τι ώρα ανοίγει. Α, δεν ανοίγει σήμερα. Ναι, όχι, είναι κλειστό. Οκ. Okay. Άλλαξε διεύθυνση, γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό σε φορά ξεκίνητη. Κρίμα. Δεν πειράζει, να είσαι Πραγματικά, δηλαδή, δεν το πιστεύω. Παιδιά, είμαστε άτυχοι. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο. Γιατί, λέει, είναι κλειστό το πλυντήριο και θα ανοίξει τη Δευτέρα. <laughs> Τι να πω. Οκ, okay, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να πάμε σε ένα άλλο πλυντήριο αυτοκινήτων. Ε, έχει και πάρα πολύ ζέστη, πραγματικά. Όμως θα το προσπαθήσω. Πάμε! Λοιπόν, παιδιά, βρήκαμε και πάμε. Τέλεια. Επιτέλους βρήκαμε πληντήριο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τη σαπουνάδα και εμεί θα το πλύνουμε μέσα έξω. Θα το πλύνουμε λοιπόν έξω, τώρα το πλύνουν έξω και μετά θα πάμε μέσα. Εδώ να 
ξέρετε κάνουν καλή δουλειά Το πλένουν γρήγορα και καλά Πάμε τώρα Λοιπόν παιδιά, μόλις έφτασα επιτέλους γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη Δυστυχώς το πρώτο πλυντήριο που πήγα ήταν κλειστό Εκεί συνήθως αργούν αρκετά, ε, γι' αυτό έχει ένα καφέ και μπορείς να περιμένεις εκεί Όμως το δεύτερο πλυντήριο είναι πολύ γρήγορη αυτή ε, τα παιδιά που δουλεύουν εκεί ε, οπότε νομίζω ότι έκανα 10 λεπτά, 15 λεπτά, τίποτα Ευτυχώς γιατί η ζέστη είναι πάρα πολύ μεγάλη ε, Λοιπόν, η βενζίνη κόστισε ε, 20 ευρώ ε, 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο Το δεύτερο όμως βενζινάδικο ήταν λίγο πιο ακριβό Είχε 2 ευρώ και περίπου 30 λεπτά το λίτρο ε, Και το πλήσιμο του αυτοκινήτου ε, μέσα έξω κόστισε 12 ευρώ Πολύ καλά, το αυτοκίνητο τώρα είναι πέντα κάθαρο Μοσχοβολάει, μυρίζει πάρα πολύ ωραία Είμαι χαρούμενη γιατί θέλω να κάνω και κάποια άλλα βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε βίντεο σχετικά με το αυτοκίνητο. Ε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν είστε καινούργοι και να τσεκάρετε στο κουτί της περιγραφής ε, το, το link για τα webinar courses μου. Επίσης γράψτε μου... Ε, έχει χρειαστεί ποτέ να πάτε σε ένα ε, ελληνικό βενζινάδικο για βενζίνη Γράψτε μου από κάτω Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Ήταν ένα δύσκολο βίντεο, δεν ήταν εύκολο Ελπίζω να βγει καλό Εμείς θα λέμε στο επόμενο Φιλάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ Γεια! Yeah!